respiratory physiology. In the other poem inside to knock up. First point is what is the purpose of uh, respiration? No killer curry, eh? In the other, what is the purpose? Purpose in the dana for giving or taking oxygen towards the body. That is respiration. This oxygen is the body. We will take the oxygen towards the body. We will take the oxygen towards the body. Oxygen is the body. Oxygen is the body. ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് രൂപത്തില നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഓരോ സെല്ലിലും ഓരോ സെല്ലിലും എത്തണം ഓരോ സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ഓർഗൻസിലെ സെല്ലിലും എത്തണം അത് ഫാങ്ഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏതിന്റെ ഫോമിൽ വരും എ ടി പി എന്ന് കിടത്തി എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദ സെൽ അല്ലേ എ ടി പി അപ്പം എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ എവിടെ ചെല്ലേണ്ടത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അപ്പം ബോഡിക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്ത് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അതിന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ് വരുന്നുണ്ട് പ്രോസസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് ആ ടൈപ്സും രണ്ടോടും ചേർത്ത് പറയാം അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷനും ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ മനസ്സിലായോ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷനും ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷനും ഉണ്ട് അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോസ് വഴി ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണെങ്കിൽ നോസ് വഴി എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യും അതായത് ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ സെൽസിലും അതിന്റെ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത് ആ സെല്ലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിയിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനിലെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വെളിയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലങ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ട്രക്കി പിന്നെ ട്രക്കിയെ വന്നിട്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് തിരിയും ട്രക്കിയോ ട്രക്കിയോൾ പിന്നെ ട്രക്കിയോ പിന്നെ ബ്രോങ്കി ആവും ബ്രോങ്കെ പിന്നെ ബ്രോങ്കിയോൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബ്രോങ്കിയോൾസ് പിന്നെ ഓരോ ബ്രോങ്കിയോൾസും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൽവിയോളയിലാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നോസ് വഴി ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും ഫൈനലി ആൽവിയോളയിൽ ലങ്സിനകത്ത് ആൽവിയോളയിൽ എത്തുന്നു അപ്പം ഈ ഓരോ ആൽവിയോളയും നല്ലതായിട്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല ഹൈലി വാസ്കുലേറ്റഡ് ആണ് ഓരോ ആൽവിയോളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആൽവിയോളയിൽ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓക്സിജൻ അതിനെ കവർ ചെയ്തു വരുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിയിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൽവിയോളയിലേക്ക് കൊടുക്കപ്പെടും അപ്പം ആൽവിയോളയിൽ ഇരുന്ന ഓക്സിജൻ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിയിലേക്കും പോകും ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിയിലിരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൽവിയോളയിലോട്ട് വരും അപ്പം ഓക്സിജൻ ബോഡിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് ബ്രോങ്കിയോൾ വഴി ബ്രോങ്കസ് വഴി ട്രക്കിയോ ട്രക്കിയോ വഴി പുറത്ത് എക്സൈൽ ചെയ്ത് കളയും ഇനി അതിനകത്ത് ഒരു ടേം ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം നമ്മളൊരു റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ പല തരത്തിൽ എന്താണ് ഗ്യാസസ് കാണും അപ്പം അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ് അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിന്നെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ് പിന്നെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എയർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് പി വൺ എന്ന് പറയും
അതിൻ്റെ പ്രഷർ അത് എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ പി ടു അപ്പോൾ ഇനി ഈ രണ്ട് ഗ്യാസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയും അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പി വൺ പ്ലസ് പി ടു അപ്പം പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസ് ആണ് ആ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻസ് അപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻസ് എല്ലാം മെയിനായിട്ടുള്ള ആളാണ് പിഗ്മെൻസ് ഈ പിഗ്മെൻസ് ആണ് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലഡിൽ ആരാണ് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിഗ്മെൻസ് അപ്പം പിഗ്മെൻസ് ഏത് ഏത് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്സിജനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഓൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ഈ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും കാണും ഒരു നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടും കാണും എന്തോ ഇതാ ഒരു കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ബ്ലൂവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻസിനാണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് വിത്ത് എ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ആൻഡ് നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെൻസ് എല്ലാം എങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനും മയോഗ്ലോബിനും എല്ലാം വരും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഒക്കുറൻസ് എവിടെയായിരിക്കുക ആർ ബി സിക്കകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതിനകത്ത് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയൻ ആണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പോസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നാല് സബ് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഉള്ള ഒരു കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നാല് സബ് യൂണിറ്റ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ആൽഫ ചെയിനും രണ്ടെണ്ണം ബീറ്റ ചെയിനും ആണ് അപ്പം ഓരോ ഈ സബ് യൂണിറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നാല് ഹെയിൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഹെയിൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിന് അപ്പം എത്ര ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കാരണം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എടുക്കുമ്പം അതിൽ നാല് ഹെയിൻ യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹെയിൻ യൂണിറ്റ് ഒരു ഓക്സിജനെ വിധം അപ്പം നാല് ഹെയിൻ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാല് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് സബ് യൂണിറ്റ്സ് പറയുന്നത് ആൽഫ ചെയിനുകൾ ബീറ്റ ചെയിനുകൾ ഇനി ആ ആൽഫ ചെയിൻ ബീറ്റ ചെയിനൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആണോ എന്നറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ അപ്പം ലെവൽ പ്രോട്ടീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലെവൽസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ്സ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത് പ്രൈമറി പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇനി സെക്കൻഡറി ലെവൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ എത്രയും കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡ് സിംഗിൾ ഫോൾഡ് ഫോൾഡ് വരുന്നതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ രണ്ട് സ്ട്രാൻസ് രണ്ട് ഇതേപോലൊക്കെ ഉള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ചെയിനുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനുകൾ തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ പിടിയിട്ടിയോ ഉണ്ടോ ഈ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മുത്തുമാല പോലെ ഇവിടെ കോർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഉണക്ക് ഇവിടെയും അത് ഉണക്ക് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോണ്ട്
ചെയ്യും അതാണ് ആ വ്യത്യാസം ഈ അങ്ങനെയുള്ള ആ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ടെർഷറി പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെക്കൻഡറി പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ടെർഷറി പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെർഷറി പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടെർഷറി ടെർഷറി കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവ ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു ടെർഷറി കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അടുത്ത ടെർഷറി കോൺഫിഗറേഷൻ അടുത്ത യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്നാല് യു ടെർഷറി കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഒന്നിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് കൊട്ടേണറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബേസിക് ഞാൻ ഓരോ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താന്ന് അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ആ ഫോൾഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചാണ് ഒരു സെയിം കളറിൽ വരുന്നത് മാൽഫായും അടുത്തത് ബീറ്റായും ആണ് ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഓരോ സബ് യൂണിറ്റിലും ഓരോ ഹെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഹെയിമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അപ്പം രണ്ട് ആൽഫായും രണ്ട് ബീറ്റായും ആണ് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ഓരോ സബ് യൂണിറ്റിലും അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ആൽഫ ഉള്ളതിൽ ഒരു ആൽഫ സബ് യൂണിറ്റിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹെയിം ആ ഹെയിമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഹെയിം നോക്കുവാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പൊർഫൈറിൻ റിങ്സ് ഈ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അങ്ങനെ നാല് പൊർഫൈറിൻ റിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പൊർഫൈറിൻ റിങ്സിന്റെ സെന്ററിലൊരു അയൺ ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അയൺ ഓക്സിഡൈസ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലോട്ട് എന്ത് ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഓക്സിജനെ കിട്ടുമ്പം ഇത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവും ഓക്സിജൻ ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അയൺ റിഡ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പം ഈ അയണിൽ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് ലോവർ സൈഡിലേക്ക് ഓരോ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പർ സൈഡിലോട്ടുള്ള ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ സൈഡിലെ ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ് അറ്റാച്ചസ് വിത്ത് ദി പ്രോട്ടീൻ സബ് യൂണിറ്റ് പ്രോട്ടീൻ സബ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആൽഫ ആ സബ് യൂണിറ്റ് ആവാം ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റ് ആകാം കേട്ടോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും സബ് യൂണിറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ഹെയിമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ഹെയിമുണ്ട് നാല് ഹെയിമുണ്ട് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒളിക്കോളുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഓക്സിജൻ മൊളിക്കോള ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ വേരിയൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല ടൈപ്പ് ഹീമോഗ്ലോബിൻസ് ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എ എ ടു ആൻഡ് എഫ് അപ്പം ഇതേ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വേരിയൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എയും എ ടുവും എഫും എങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആവുന്നു നോക്കാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നാല് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ആൽഫായും രണ്ട് ബീറ്റോയും ആണ് നോർമലി ഉള്ളത് ഇതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടു ആൽഫായും ടു ബീറ്റായും ഇനി എ ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് ഇതിൽ ടു ആൽഫ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ബി ടു ബീറ്റ സബ് യൂണിറ്റിന് വേറും ഏതാണ് ടു ഡെൽറ്റ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എഫ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു ആൽഫ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെൽറ്റയ്ക്ക് വേറെ അവിടെ ടു ഗാമ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിനകത്ത് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എ ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിൽ ഹ്യൂമൻ്റെ കേസിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എ ആണ് ബാക്കി എ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീറ്റസ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറൊരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ് എന്ന് പറയും എസ് എന്ന് ഫോർ സിക്കിൾ പിന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഞാൻ ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വെച്ച് ഇതില് ബീറ്റ ചെയിനിൽ കാണിക്കാം ബീറ്റ ചെയിനിൽ അമിനോ ആസിഡ് യൂണിറ്റ്സ് അമിനോ ആസിഡ് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ ഓരോ പ്രോട്ടീനും ചെയ്യുന്നത് ഫോ
എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വാലിൻ ആയി പോകുന്നുണ്ട് ബി സിക്സ് ബി സിക്സ് പൊസിഷനിലാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആണ് പറയുന്നത് സിക്ക് ഹിമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആർ ബി സിയുടെ ഷെയ്പ്പ് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പിലിരുന്ന ആർ ബി സി സിക്കിൾ എന്നുവെച്ചാല് നമ്മുടെ ചന്ദ്രക്കല പോലെ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിലായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പിലായി മാറി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചത് ആ നോർമൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓരോ ആർ ബി സി സെല്ലുകളും ഡൈ ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡെത്ത് ആയി പോകും പ്രിമച്ച് ഡെത്ത് ഓഫ് ആർ ബി സി ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ആർ ബി സികളെല്ലാം അവിടെ വന്ന് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ക്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവത്തില്ല അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അനീമിക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ കണ്ടീഷന് സിക്കൽസിൽ അനീമിയ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ അങ്ങനെയുള്ള അതിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ് അതെത്രയാണ് വേരിയസ് അപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എ ടു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എഫ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ് 